ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സനീസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു നൈസ് പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നൈസായിട്ട് എങ്ങനെ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ സാധാ പച്ചരി പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള പൊടിയായിരിക്കണം പത്തിരി പൊടി അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വേറെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നമ്മുടെ മില്ലിലൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് അളവിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും നമുക്കിത് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോ അതുകൊണ്ട് ഇതേ അളവിൽ വെള്ളം എടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം താഴെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പൊടി അളന്ന് വെച്ച അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് പെരുക്കം കൂടിയ പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അര ഗ്ലാസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ നമ്മൾ പൊടി വാട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കറക്റ്റാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളൊരു തവി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് ഒരു കയ്യിലൊക്കെ അറ്റമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്ന് സ്ലോലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് പൊടി നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം എന്നാലാണ് പത്തിന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് വാട്ടുന്ന സമയത്ത് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പൊടി വാട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നല്ല പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വെന്ത് പോലെ തന്നെ അറിയാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉള്ള പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഇളകി വരും ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയെന്ന് ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനേ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ചൂടോടെ വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നാ
ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ്സോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്തിന് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നല്ല നൈസ് ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന മാവ് നമുക്ക് അടുത്തതിന് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിനോട് കൂടെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ തിരിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടും അത് കണ്ടില്ലേ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പത്തി നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തിരിക്ക് തന്നെ നാല് പ്രാവശ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ബോള് പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന് നന്നാക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നല്ല നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറിച്ചിടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊന്തി വരില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ബോള് പോലെ പൊന്തി വരും അപ്പം അതാ കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒന്ന് പത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കറിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും പത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്